Okay, ang first na tong isolve is ang quartal 1. And ang first step is ang paglocate sa asa na bilong class interval ang quartal 1. So, gamit ni nga formula nga Q1. That would be K. It times ni mo sa N. Divide by 4. Uh, divide by 4 kay quartal man ang atong ginasolve. And kaning K, mun, uh, this is basi sa unsa ang number nga naadiri. So that means kaning K, ilisa na to og 1. And then, uh, kung madumduman na to, 50 ang atong N. And then, i-divide na to na siya sa 4. And 1, it times sa 50 is 50. And 50 divided by 4, that is 12.5. So, ang bot pa sa bot, ani nga ang location or ang score sa quartal 1 is katong ika 12.5 nga score. Okay. So, ang quartal 1 is ang ika 12.5 nga score. And kani siya, i-locate na to ni siya base sa cumulative frequency. Now, si 12.5, obviously, wala na siya din eh, sa 6. Kaya mas gamay man ni siya sa uh, 12.5. That means, wala may untop nga 12.5, but ang pinakaduol nga value nga nakasulod siya is din sa cumulative frequency nga 18. But pasabot, nga ang atong 12.5, nga score na bilong ani nga class interval. Okay. Now, kung atong tanawon ang formula, kinahanglan makuha nato ang lower boundary sa ato ang first quartal nga class interval. So that means kani atong gisolve nga lower boundary, ang iyang lower boundary ani is kanisya. Next, dapat makuha nato ang n hanggang tong total frequency n nakuha na na nato okay and ang CFB or ang cumulative frequency of the class before before the quartal 1 class okay now kung mo ni siya ang cumulative frequency sa quartal 1 before man daw aning 18 so that means ang atong CFB is this one okay before man next is ang frequency of the quartal 1 class. So, kung kani ang class interval sa atong quartal 1, but pa sa bot, mo ni siya ang yung frequency ang 12. So, mo ni siya ang atong FQ1. And then, of course, ang ato ang I, ang class interval, na atong nasold atong sa pinakauna nga step. And of course, the K, kabaluta nga na ata sa 1, kay quartal 1 man ang atong resolve. Okay. Now, gamit ang kaninga formula, ang ato na lang buhaton, kay na-locate naman na to ang kada term, is i-substitute na lang. So, that means, para makuha na to si quartal 1, ang atong lower boundary is 25.5 plus ang atong KN divided by 4 is, kung makakita mo kanis siya. So, that means, the KN divided by 4 is 12.5 and then, i-minus na to sa atong CFD, which is 6. And divide by the frequency of the quartal 1, which is 12. And i-times na to sa atong class interval na 5. Now, step-by-step -step solution. Kay mas complicated man ni nga area, that means kanita dirita dapat mag-una. So, kanikopyahon lang sa nato. Now, diri nga sa kaninga part, of course, unahon nato ni naka bracket and since division man siya but pasabot, unahon nato ni siya pag minus. So we have copy the 25.5 plus again unahon pag minus ang sa numerator. So 12.5 minus 6 and this is equivalent to 6.5 divided by 12 and times 5. And ang next is mag-divide na din ka. So, this would be 25.5 plus si 6.5 divided by 12. This is, kung i-round off na to, to 2 decimal place, this is equivalent to 0 0.54. And then we have times 5. And 
PEMDAS rule, unata mag times. So, this is 25.5 plus si 0.54, it times na to kang 5. And this is 2.7. And that means si 25.5, i-add na na to kang 2.7. And mo na siya ang atong quartal 1. So, 25.5 plus 2.7. 2.7 and our quartal 1 is 28.2